Dear colleagues, дорогие коллеги, мы начинаем встречу с, директ, с исполнительным директором глобального фонда. И, и э, сейчас у нас очень мало времени, поэтому если есть вопросы, готовьте их сразу. Мы будем говорить по-английски с переводом на русский язык, с последовательным переводом на русский язык. Okay, uh, dear colleagues, uh, we are happy to have you here. And actually that's the unique uh, campaign, Chase the Virus, Not People, uh, which were organized by nine regional community networks and, and the zone, which were organized by uh, nine regional community networks. And I will list them all. It's Eurasian Harm Reduction Association, which is me, and then uh, Eastern Europe and Central Asia Union of People Living with HIV, and sex workers, uh, sex workers, Advo rights and uh, Advocacy Network and FU and uh, Sex Workers Eco Alliance and Eurasian Women's Network on AIDS and Teenagerizer and Eurasian Network of People Using uh, Drugs and Eurasian Coalition on male, male Health who are working with MSM and Transgender. And actually we are all together have several, um, uh, several objectives but key is the access to services for communities. And that's why our key question, and actually what, why we asked you to come, it's uh, do you have vision what is the role of communities in successful transitioning? Because we know that the Global Fund is living region, more or less, it's our assumption, maybe you have other information. And we really believe that, that we have some role, but what is your vision? But before you answer, allow me to... Да. Добрый день, дамы и господа. Я, наверное, даже коротко сейчас резюмирую, потому что были представлены все девять организаций, поучаствовавшие в этой уникальной акции Chase the Virus, Not the People. И uh, был задан вопрос, uh, каково ваше видение наших uh, усилий uh, и есть ли роль у uh, организаций на основе сообществ. Как вы это видите? Okay. Um, well... First of all, um, hello to all of you. Um, one of the things that, as the new executive director of the Global Fund, that I have found most inspiring and powerful about the Global Fund is the active engagement of communities in everything we do. Добрый день всем. В первую очередь хотел бы всех поприветствовать. Хотел бы сказать, что Uh, недавно занял uh, эту позицию, этот пост uh, исполнительного директора в Глобальном фонде, и, и мне показалось очень вдохновляющим такая активная роль, которую принимают все члены организации со на основании сообществ. From my perspective, communities play a critical role in three aspects of the Global Fund's activities. Uh, с моей точки зрения, у uh, сообществ uh, есть три уникальных таких, ну, три направления, три роли уникальных, которые они играют в своей деятельности. First and most importantly, you reach out to and serve the people who are actually affected by the epidemic. Но в первую очередь у вас есть непосредственная связь и доступ к людям затронутым, и вы оказываете им непосредственные услуги. Secondly, you are the most powerful voice for advocacy, for government action, for changing legislation on barriers to access, for decriminalization, for reducing stigma, and all the things that need to be done within your individual countries. Во вторую очередь, вы, безусловно, являетесь очень uh, значимым, влиятельным и сильным голосом. Вы озвучиваете проблемы ваших сообществ, и uh, вы uh, можете играть активную роль в адвокации с государственными учреждениями и влиять на возможные изменения законодательств. And thirdly, communities are an active part of the decision-making process and governance of the Global Fund. И, конечно же, не в последнюю очередь, вы uh, являетесь очень активными участниками, оказываете большое влияние на формирование политики в Глобальном фонде. And I want to thank all of you for the contribution you play in the fight against HIV across all three of those dimensions. Ну и хотел бы тоже поблагодарить вас всех за вашу активную роль в борьбе против ВИЧ, в борьбе с ВИЧ и в той работе, которую вы проделали. 
I also want to acknowledge that sometimes it must all seem quite frustrating. Um, I don't know whether you have a Russian expression which is the equivalent of banging your head against a brick wall, um, mm. but it must sometimes feel like that. Я, конечно же, так, также хотел бы признать, что иногда это очень фрустрирующая деятельность, которая не приводит к каким-то сразу очевидным результатам. Не знаю, есть ли на русском языке эквивалент биться головой об стену. Есть такой эквивалент. Вот, и понимаю, что вы себя иногда так ощущаете. Uh, less interested or less focused on the needs of people with HIV in your particular region. И понимаю, что иногда у вас возникает ощущение, что глобальный фонд не настолько заинтересован или не так сильно его волнуют проблемы людей, живущих с ВИЧ в вашем регионе. The reality is, we have to make very tough decisions. We have a limited resource envelope. Ну, реальность такова, что, безусловно, нам иногда приходится э, принимать очень трудные решения, потому что у нас тоже ограниченные ресурсы, ограниченный какой-то конверт денежный. И, безусловно, я думаю, что все согласятся со мной, что мы должны активно участвовать именно в тех регионах и в тех местах, где э, распространенность вируса наибольшая, а способность э, страновая или региональная э, платить э, и покрывать расходы наименьшая, а не наоборот. Is a very difficult decision, which, at the board and with the involvement of the community dele delegations, civil society delegations, we will continually be wrestling with how to do that. Но, безусловно, это очень uh, тонкая грань, где, собственно говоря, проводить границу, uh, какие регионы или страны считать таковыми. И это всегда очень непростое решение. И мы наверняка еще в будущем очень много в, в тесном взаимодействии вместе с вами, с uh, организациями, основанными на сообществах, будем стараться отвечать на этот вопрос и стараться принимать эти решения. Transitions a success, and I appreciate that not all of them have been successful. Some have been successful. Some have been much more problematic. Безусловно, должен признать, что мы будем продолжать с вами работать над этим переходным периодом, и, конечно, должен признать, что не вс не каждая из историй была успешной. Некоторые из них успешные, некоторые менее или совсем не успешные. Это я признаю. And I think we we need to be learning the lessons from both the successes and the ones that have not worked so well. Ну и безусловно извлекать уроки нужно и из тех, и из истории успеха, и из истории провалов. One one thing that is absolutely the case is that the involvement in communities in the transition process is critical. В любом случае должен подчеркнуть, что участие самих сообществ играет критичную роль, критическую роль. And I think the work we've done scaling up our work on human rights barriers to access, on social contracting, these are all important aspects of what it takes to make transitions work. Ну, безусловно, такие аспекты, как вовлечение, повышение доступности услуг и социальные контракты, это такие факторы, очень сильно влияющие на процесс переходный. And I think um, what's important as well as what we do is what you do to support each other um, across the region in um, building each other's capacities, in leveraging lessons you've learned around how to, how to break down barriers to access, how to have effective advocacy for domestic resource mobilization, how to deal with some of the issues that we've seen around procurement practices and so on. Mm. Ну, помимо работы с нами, безусловно, мы надеемся, что э, вы продолжите и будете развивать работу, скажем, горизонтальную между собой и будете тоже э, извлекать опыт э, друг друга и пользоваться наработанными методами друг друга в том, как э, преодолевать барьеры на получение э, финансирования, на нахождение финансирования внутри стран, на то, каким образом 
ну, взаимодействовать и извлекать уроки друг с другом, использовать опыт друг друга в этой работе? Yeah, uh, actually, uh, we all know that we have emerging epidemic about M M MSM in this region. And still, uh, the driving force of epidemic in, in here are drug users, and we have problems with, with the epidem HIV epidemic among sex workers. And in your formulation, it's highest disease burden for, for the region uh, among these groups. And no uh, willing from the state to pay for this. And we already tried in, in multiple countries, and we could take Russia, Romania, Bulgaria, Macedonia, and most of the countries of the region. Uh, we are saying about transitioning, and state is putting in something like transition plan, but they don't want to pay. And the recent, recent case in Kazakhstan, when they just shut down or trying to shut down the, the program uh, for, for OST, just because they don't want to pay it. Mm. So that, that's the key issue if Global Fund want to have to, to do something. Ну, ключевой момент, который я бы хотела uh, вниманию глобального фонда uh, пред, представить, это что uh, этот процесс перехода, к сожалению, очень сильно осложняется, потому что государства, несмотря на то, что они знают, что мы находимся в процессе переходного периода, они просто не хотят финансировать никакие проекты. Мы знаем, что uh, мы в нашем регионе самая быстро растущая ВИЧ-эпидемия среди МСМ-группы, среди всех э, ключевых сообществ. Э, но мы знаем, что никто не хочет из наших национальных государств находить на это финансирование. На примере Казахстана мы пытаемся... Э, мы видим, что они пытаются закрыть определенный проект, или ну, как бы уже его закрыли. Да, несколько сложно. Смотрите, obviously doesn't equate to willingness to pay, um, particularly when it equates with um, criminalized or stigmatized um, populations. Ну, безусловно, не, не сразу же соглашусь с вами, что, конечно, это нелегко, и работать в вашем контексте очень сложно, особенно что, если считать, что возможность оплачивать, это не всегда желание оплатить и находить это финансирование, и признаю наличие и криминализации, и стигмы в ваших странах. And frankly, that's why advocacy um, uh, is such an important part of the answer, both at the individual country level, the regional level, and at the global level. Ну, поэтому еще раз подчеркну uh, очень важную роль uh, адвокации uh, и uh, того, что необходимо проводить эту работу как на страновом уровне, так на региональном, так и на межрегиональном. And regional peer pressure um, can have an impact. Um, I was very struck by the um, uh, meeting recently among ministers' health in southeastern Europe, um, where there was a sort of sharing on what worked and what didn't work in their various transition programs. And what was clear was that at that meeting, um, some of the ministers of health were kind of put on the defensive because there were other examples there of people, of governments who were actually being much more imaginative and much more forward-thinking and inclusive in the way they were approaching the issues. Ну, что меня поразило на одной из недавних встреч на уровне министров здравоохранения, это что, конечно, многие из них очень выступали немножко пассивно-агрессивно, можно так сказать, или очень защищались, потому что были приведены примеры гораздо более креативного, инновационного подхода, подхода с видением будущего и с тем, как можно на самом деле находить ответы на эти вопросы. Поэтому и часть, конечно, этих министров выглядела немножко так, защи... ну, находилась в такой защищающейся позиции. But, but as I say, I'm not going to pretend there are easy answers here. I mean, fundamentally, we're talking about a set of countries that have the capability to pay for these services. Ну, right? еще раз, uh, да, еще раз прошу прощения, подчеркну, что, ну, признаю, что легко это не будет. Это сложный контекст и довольно сложно. Есть набор стран, у которых есть, в принципе, возможность оплатить, платить, но нет желания. At root, what we're doing... What we're dealing with here fundamentally is a political issue, a political unwillingness, and a human rights issue. То, с чем мы здесь сталкиваемся, это, собственно говоря, политический вопрос, политическая проблема, отсутствие политической воли и желания и проблемы прав человека. 
And, and that's where we are committed to continuing to engage and work with you on issues around breaking down barriers to access to human access to health services on a human rights basis. Ну, поэтому мы, безусловно, берем на себя обязательство продолжать сотрудничать с вами в процессе преодоления барьеров, в процессе получения доступа к услугам здравоохранения, к медицинским услугам. So it means that you will be our allies to push the governments to pay for services for key population. Другими словами, вы будете нашим союзником для того, чтобы продолжать Because you have money and you uh, still you are investing, so you are coming with money and they are meeting you and you have power to influence. And we are just knocking the door from from. Потому что у вас есть ресурсы, у вас есть финансы, с вами разговаривают, с вами вступают в диалог, а мы, конечно, где-то стучимся со дна, там немножечко пытаемся докричаться, но вы будете нашим союзником. У нас две вещи. Деньги у нас есть. This parts of the world are relatively small. Ну да, безусловно, деньги у нас с одной стороны есть, с другой и мы и я и вы прекрасно знаете, что количество денег, которые мы предоставляем вашему региону, оно сокращается. But the other thing we have is a voice. Но другое, что у нас есть инструмент, другое это наш голос. And the voice and the voice is important. And 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 the voice of the global fund is one that says we don't want to see anybody left behind and we do not believe that it is right that people should be criminalized, stigmatized and denied the basic human rights of access to health services. Но голос у нас безусловно есть, и мы этим голосом пользуемся, и мы произносим слова, что мы не считаем, что никто не должен быть оставлен или никто не должен быть лишён прав, в том числе доступа к медицинской помощи. И uh, всем должны быть предоставлены равные права и uh, доступ к услугам. But again, I'll be honest. Some governments listen to us more than other governments. Но безусловно буду с вами откровенен. Некоторые из правительств и государств слушают нас чуть внимательнее, чем некоторые другие. And we don't have unlimited financial resources. And in some of the parts of the world where, as you will have heard from other parts of this conference, where there is huge unmet need as well, we are. You know, also in a position where we are unable to fulfill all the needs that we are trying to meet. Ну, безусловно, и наши ресурсы тоже нельзя назвать неограниченными, поэтому, наверняка, вы слышали из других регионов, там, где тоже эта проблема стоит довольно остро, что и там мы, к сожалению, не в состоянии всего покрыть, все всех профинансировать. Okay, could we take some questions? Вопросы из зала, ежели есть? Okay. Uh, thank you very much for this uh, session. I'm uh, Zoe Matisova. I'm chairwoman of Russian Coalition of HIV Services Organization LGBT Communities. And I want to ask you a very painful for us question. I continue in Russian and I hope it will be very correct translation. Дело в том, что глобальный фонд считает, что Россия the thing is that Global Fund thinks that Russia is a very wealthy country. Россия действительно богатая страна, только в очень узкой части населения. And that is true, but only for a very small part of the population. Все ключевые группы не поддерживаются на государственном уровне. All of the key communities are not being supported governmentally. ВИЧ-эпидемия в России распространяется вторая по скорости после Африки. HIV-эпидемик is the second uh, uh, by speed, uh, by velocity of prevalence uh, after Africa. И uh, влияет на распространение в регионе ВИЧ и в принципе в мире. And has a huge influence on this prevalence in the region and also globally. Однако глобальный фонд уходит из России. Nevertheless, Global Fund is leaving Russia. Не поддерживает нас, в том числе как и НКО. Does not support us as an NGO as well. И мы слышали о том, что Россия хочет стать донором глобального фонда. And we've heard that Russia wants to become a donor for the Global Fund. 
что означает, что глобальный фонд в принципе уже никаким образом не будет поддерживать инициативы в России. Что это значит для нас и для региона? Скорее всего, Россия будет пытаться влиять на политику глобального фонда, в том числе и в отношении политики к ключевым группам. Uh, most likely, Russia will try to uh, impact your policies, uh, especially uh, for NGOs and uh, community-based organizations. Как, например, вето по резолюции о правах человека ЛГБТ, то, что было в ООН. Uh, what happened at the United Nations, the veto on the human rights uh, uh, of the rights of LGBT community. Uh, ваш голос uh, очень много значит для всех стран в мире, и мы его очень ценим, но он, к сожалению, очень мало значит в России. Your voice is definitely amounting to something and is important and heavy weight for a lot of countries, but not for Russia, unfortunately. Uh, железный занавес опускается, но он не удержит, и, к сожалению, ВИЧ в пределах нашей страны. The kind of iron curtain is uh, 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 being uh, placed or is, is uh, rolling uh, down, but unfortunately, it will not hold a HIV epidemic only within the Russian borders. Собственно, вопрос. What как is my question? Как вы можете нам помочь, если Россия станет донором глобального фонда, и будет ли вообще вопрос подниматься, потому что мы в России умираем? Uh, how would the Global Fund be able to help us if Russia becomes a donor? Uh, because we are kind of dying out in Russia. <laughs> Maybe I will take two more questions. Okay. And then be, be, because... Uh, <laughs> Hello, and Hello, everybody, and thank you for the uh, possibility. Um, I'm coming from one invisible place in the world. I'm coming from Balkans. Uh, this place is so in this boat that uh, during the previous session I tried to ask a question and uh, John Peter Kuzdev doesn't even see me. He's an amazing guy, but we are so, so invisible now. Uh, as, uh, uh, I'm coming especially from Bulgaria. Uh, and as you know, uh, the Global Fund withdrew uh, my, my country one year ago. Uh, and the situation now is... Thank you. And the situation now is uh, that we don't have uh, any kind of harm reduction, uh, harm reduction services during that year. Uh, I am not talking about money. I don't think that you have to pay uh, for uh, our needs right now. I definitely don't think so. Uh, so. Uh, but I'm just wondering, uh, are you thinking for uh, some kind of uh, possibility to uh, support uh, the, the Voxy uh, organization one organization uh, in our country, which wasn't uh, silenced during the Global Fund funding uh, in Bulgaria. You know that uh, the money of the Global Fund uh, goes through the Ministry of Health, and Ministry of Health make uh, some co subcontracted old harm reduction organization. And uh, that is how uh, they were silenced, and uh, they have to, to stop to speak about the problems. Uh, and what do you think about it? Because you, you can imagine what's going to happen after one year without needle and syringes on the street. Thank you very much. Ну, да, вопрос был от стран Бал Балканского региона, и оттуда ушел глоба глобальный фонд, и, э, э, к сожалению, там очень сложная возникла ситуация, никакой поддержки нет для... Все программы снижения вреда прекратили, видимо, существование. И мы не нуждаемся, может быть, даже в вашей финансовой поддержке, но поддержка организации, которая осуществляет адвокат, адвокацию, это было бы, конечно, очень полезно. И хотели бы услышать ваш ответ, собираетесь ли вы продолжать поддерживать такого рода деятельность. Кратко резюмируя ваше... Yes. Um, thank you, Peter, for being uh, here in Eastern Europe and Central Asia community. I have one uh, very concrete question regarding... Yes, Anna Filipovska, I'm a regional coordinator of uh, nine countries of the regional coordinating mechanism of, East, of Southeast Europe region. Uh, and I have one concrete question regarding uh, sustainability, transition and co-financing policy. We're all aware that Russia, together with other uh, Southeast Europe countries, was unfortunately not given transition period, no transition funds uh, for you know, having a res responsible transition. And there are some flexibility that Global Fund Board 
uh, allows. Uh, but are you, as executive director, will stand, uh, will stand uh, very uh, like um, t t that Russia and together with some of the uh, countries as uh, Bulgaria, Bosnia and Herzegovina, uh, that to receive this transition funding and receive a particular period of time when they will uh, they can go through responsible transition. Thank you. Вопрос заключался, если очень коротко, будет ли, будет ли конкретно Питер Санс, как исполнительный директор, свой голос отдавать за то, чтобы, несмотря на то, что Россия и ряд других стран не, были, не был им доступен этот переходный период и переходное финансирование, все-таки голосовать за него и предоставлять его? Hello, Armen Arajan from Armenia. Actually, um, I will ask a question in Russian. Uh, есть ли в планах у глобального фонда наконец-то изменить свои подходы при планировании, осуществлении, мониторинге и оценке своих проектов с uh, количественного uh, компонента на качественное? То есть оценивать качество проектов и реализации услуг, а не количество? Uh, does the global fund finally plan to change their approach? to evaluation or assessment of the actions, projects, uh, activities uh, to be, uh, that were carried out from the quantitative uh, to the qualitative uh, part of that, the principles of evaluation or assessment of the work. Okay, um, four very good and quite wide-ranging questions. Прекрасные четыре вопроса и очень широкого диапазона. Um, I might take the last one first, actually, which is that um, the important thing in terms of evaluating projects is that we do it robustly, so that we know what works and what doesn't. Uh, возможно, начну отвечать с последнего вопроса. И хотел бы сказать, что uh, uh, оцениваем мы работу uh, очень надежным образом, потому что мы знаем, что работает, а что не работает. In some cases, such as in the efficacy of antiretroviral treatment regimens, um, this is absolutely a case of quantitative um, data. But in other cases, actually qualitative data um, is absolutely relevant. В зависимости от того, какой аспект мы оцениваем, если речь идет об антиретровирусной терапии, если я правильно поняла, там, в принципе, мы считаем, что количественный подход, он вполне уместен. Но в другого рода деятельности мы применяем и качественные критерии оценки. We do support advocacy um, activities, and that really isn't susceptible to quantitative evaluation. So we very much use qualitative for that. Мы, безусловно, оцениваем а, деятельность а, адвокатскую, и там, конечно же, количественные а, критерии неприменимы, там мы, безусловно, ориентируемся на критерии качества. Переключаясь на, собственно говоря, самый первый вопрос а, моего, моей подруги из России. Um, Look, there's some fundamental values at the heart of the Global Fund. Безусловно, у глобального фонда есть в его как бы ядре, в корне какие-то фундаментальные ценности. An absolutely fundamental set of values around human rights-based access to health. И одна из них это безусловно основанная на правах человека доступ к услугам здравоохранения. No one donor is going to be able to take us away from that. И никакой донор не сможет нас, собственно говоря, от этих ценностей никуда отвести. То есть это непоколебимо. And likewise, a fundamental part of the whole governance and decision making of the Global Fund is the involvement of civil society and communities in particular. And again, I cannot see a scenario in which any one donor would take that away. Ну и безусловно, во-вторых, хотел бы подчеркнуть, что ни один донор, кем бы он ни был, не сможет также повлиять на то, каким образом мы считаем важность вовлечения организаций, основанных на сообществах, насколько мы считаем это значимым и влиятельным, и считаем, что вы играете огромную роль. Это тоже, в общем, я не вижу никаких сценариев, где это было бы подвержено сомнению. No, that doesn't necessarily mean you'll always agree with the decisions that our governance mechanism 
um, makes. Это, конечно, не означает, что вы всегда будете согласны с решениями, которые мы принимаем в рамках управления нашим фондом. But I can guarantee you that civil society and communities will be actively involved in those decisions. Но уверяю вас, что и гражданские гражданское сообщество и организации, основанные на сообществах, их голос всегда будет учитываться и их роль будет приниматься во внимание. Um, the I've lost the lady from Bulgaria. Oh, there, there, there. So, so sorry. Um, it, <laughs> Anything but. Видите, да, правда, прям прям невидимка, да. Ну свет падает. And Maria, I mean, both your both your questions are very much linked around um, what is the focus of the global fund uh, um, in transition um, uh, countries. I would I would make two points here. Um, Безусловно, два ваших вопроса. Они касаются uh, того, на что uh, как бы направлен фокус деятельности глобального фонда в процессе переходного периода. One is that our activities in transition countries are very much focused on key populations. That is the primary focus. Uh, наше основное сосредоточено внимание на деятельности ключевых сообществ в момент переходного периода. And advocacy plays a critical role. И адвокация играет критическую ключевую роль в этом. And then Maria, the question about transition funding. Look, we we are going to be um, uh, looking at all of this again in the context of the um, allocation methodology for the next for the next cycle. А что касается финансирования переходных периодов и времени, то мы будем, конечно же, смотреть в следующем цикле, как бы, когда мы распределяем финансы. Куда они будут идти? So active discussion going on right now about how, how we think about these transition issues. В настоящий момент ведется активная дискуссия того, как мы, собственно говоря, рассматриваем это и ну, что мы по этому поводу думаем. I think it's fair to say one thing we've all learned is that the earlier we start engaging with civil society, communities, with governments on transition, the better. Ну, единственное, что можно сказать с, с определенностью, это что чем раньше мы вовлекаться будем в эту деятельность, тем, тем с гражданским обществом, с организациями, основанными на сообществах и с правительствами, тем лучше. Help put in place social contracting mechanisms. That all takes time. Потому что, безусловно, это вопрос занимающий время. Это там, время затратный процесс, и мы будем участвовать в помощи вам строить взаимоотношения, находить финансирование, строить взаимоотношения с какими-то государственными правительственными учреждениями. And likewise, um, procurement often turns up as being um, uh, a significant issue and if there have to be different mechanisms different legislation um, you know Ukraine is an example where they've now made massive changes to the way they procure um, this again takes time so the а что касается ну, политики по закупкам, по приобретению того или иного там да, чего-то, то, например, Украина прекрасный пример, где были э, проведены хорош, ну, необходимые изменения в законодательство, где были проведены меха, изменения в, в механизмы закупки и, okay. э, и э, это история успеха. But, but, you know, I'll be candid. Ultimately, there's one bit of this equation which um, In a sense, we can't solve. Но буду с вами предельно откровенен. Есть одна часть этого уравнения, в которой мы не можем быть решением этого уравнения. Which is, if we have political leadership that wants to end the epidemic. Если у нас есть политическое руководство, которое проявляет политическую волю и действительно настроено на прекращение эпидемии. We and you can work with them to. Overcome all these transition issues. То безусловно мы сотрудничая с вами можем преодолеть все проблемы и вопросы, связанные с переходным периодом. The fundamental problem comes when we have political leadership in your countries who either don't want to or aren't interested, um, and that is where it becomes most difficult. 
Ну, а, самые сложные проблемы начинаются в, том, а, в тех странах, где нет политической воли и нет желания а, справляться, вообще видеть эту проблему и искать какие-то решения. Which doesn't mean we shouldn't push, persuade, work together and, and fight that, um, but we should acknowledge that that is the core of the problem. Ну, это не означает, что мы не должны, ну, мы должны сложить лапки, перестать бороться, стучать, договариваться, переговариваться. Но это просто мы должны признать в первую очередь, что это является ключевой проблемой. HIV. Ну, хотел бы, наверное, вернуться к тому, с чего начал, и хотел бы еще раз поблагодарить вас за удивительную работу, очень трудную и большую работу, которую вы выполняете каждый у себя в своем регионе, в своей стране. This is the second time I've been arrested in two days. Второй раз, когда меня уже за два дня последние арестовали. And that, that's for us very important, and we need to invest to decriminalization and to Absolutely. make it part of the service. Для нас безусловно это очень важный аспект, потому что нам нужно работать над декриминализацией. Hopefully, we will have more opportunities to to have bigger chart because I have. Uh, Plenty of questions and plenty of comments and Надеюсь, что у нас будет еще возможность some, пообщаться, some задать вам вопросы, потому что у нас огромное количество людей, желающих задать вопросы, и они все очень актуальны. Большое спасибо, что пришли. Thank you. Thank you.